എൻ്റെ പേര് ഷാലിനി ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മോമ കോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് ഓട്സ് റെസിപ്പീസ് ആണ് ഓട്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എക്സലൻറ്റ് ഫുഡാണ് ഓട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്സിൽ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസ് ഫൈബർ വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫൈബർ ഉള്ള കാരണം കുട്ടികൾക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ഡെയിലി ഡയറ്റിൽ ഓട്സ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഓട്സ് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ ഈ ഓട്സ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഓട്സ് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഫുഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അവർക്ക് അത് കൊടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അലർജി ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുള്ളൂ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഫുൾ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാകും അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഓട്സ് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഓട്സ് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോർമൽ ഓട്സ് തന്നെയാണ് ഇനി ബേബി ഓട്സ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ബേബി ഓട്സ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ഓട്സ് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓട്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അതായത് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വറക്കണം വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വറുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ചൂടാറാൻ വെക്കുക ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ ആകും അപ്പൊ നമ്മൾ വറുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്ര നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടില്ല അതാണ് ഒന്ന് പതുക്കെ വറക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒക്കെ വറുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമ്മൾ കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുക്കുക ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ പൊടിച്ച ഓട്സ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ കലക്കണം നമ്മൾ ഈ പൗഡർ ഫോമിലുള്ള എന്ത് സാധനം കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ആദ്യം വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കലക്കിയിട്ട് വേണം ചൂടാക്കാനായിട്ട് എന്നാലേ അത് കട്ടയില്ലാത്ത കുറുക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പനങ്കൽക്കണ്ടാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ആ പനങ്കൽക്കണ്ടത് പൊടിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് ചേർക്കാം അത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കണ്ട പൊടിയും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചൂടാക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം അപ്പോഴാണ് കുറുക്ക് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ബ്രസ് മിൽക്കോ ഫോമുല മിൽക്കോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബ്രസ് മിൽക്കോ ഫോമുല മിൽക്കോ ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊന്നും ചൂടാക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുറുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോമുല ആണെങ്കിൽ ഫോമുല ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കും പശുവും പാലും അതുപോലെ തേങ്ങാപ്പാലും ഉപയോഗിക്കാമോ എന്ന് പശുവും പാലും തേങ്ങാപ്പാലും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അത് ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം മാത്രമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓട്സിന്റെ കുറുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളിത് കുട്ടികൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമായിരിക്കും ഓട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം ഓട്സിൽ വളരെയധികം ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഓട്സും ആപ്പിളും ചേർത്ത് എങ്ങനെയാ കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കണേ എന്ന് നോക്കാം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഓട്സ് പൗഡർ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ കലക്കണം അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു പകുതി ആപ്പിളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എത്രത്തോളം കഴിക്കും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുക അപ്പൊ പകുതി ആപ്പിൾ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കലക്കിയിട്ട് വേണം ചൂടാക്കാനായിട്ട് ഇത് കുറുകുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ആപ്പിളിന് നല്ല മധുരം തോന്നുന്നില്ല കുട്ടി കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബനാന ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബനാന ചൂടാക്കണം എന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ അവസാനം ഈ കുറുക്കിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ബനാന ആയിട്ടൊന്ന് പതുക്ക ചൂടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ബനാന മാഷ് ചെയ്ത് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്താലും മതി പിന്നെ എല്ലാവരും എന്നോട് ഈ ബനാന ബനാന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോദിക്കും നേന്ത്രപ്പഴാണോ എന്ന് അപ്പം ഈ വേറെ സാധനങ്ങളുടെ കൂടെ അതായത് നമ്മൾ വേറെ കുറുക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ബനാന ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറുപഴമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ചിങ്ങം പഴമില്ലേ അങ്ങനത്തെ ബനാനയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നേന്ത്രപ്പഴത്തിനേക്കാളും നേന്ത്രപ്പഴം പുഴുങ്ങി കൊടുക്കുന്ന പുഴുങ്ങി കുഴുകളഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് കാരണം ഈ ഓട്സിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഈ ചെറിയ പഴത്തിനായിരിക്കും അപ്പം ചെറിയ പഴമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്ത് ഈ കുറുക്കിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഈ ഓട്സ് റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അതുപോലെ പലതരം വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കാം പമ്പ്കിൻ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ പല 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 വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഫുഡിനോടൊരു മടുപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഇന്നൊരു ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഫോമുല മിൽക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ നാളെ ഫോമുല മിൽക്ക് ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഓട്സും ബനാനയും കൂടി ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചോ നാളെ അതിന്റെ കൂടുതൽ കുറച്ച് ഫോമുല മിൽക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഓട്സ് കൊടുത്തു നാളെ ഓട്സ് തന്നെ കൊടുക്കരുത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫുഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നേരം അത് തന്നെ കൊടുക്കരുത് പിന്നെ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കരുത് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് മൺഡേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെനസ്ഡേ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഫുഡ് തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള മടുപ്പുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് ഭാവിയിലാണെങ്കിലും ഇന്ന ഫുഡ് കഴിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്